welcome dito sa ating YouTube channel mga kamashi at mga kamag. Sa araw na ito ay excited ako ibabahagi sa inyo ang cost and return analysis video pagdating sa pagpapatubo ng kabuti gamit ang sawdust as the main substrate. So pag-uusapan natin ang mga detailing gastusin hanggang sa kitaan sa pagmamashroom. So kung ikaw ay nagbabalak na pasukin ng pagmamashroom o isa kang aspiring mushroom grower, panuorin ang buong video na ito. Disclaimer lang po tayo na magkaiba po ang presyuhan ng mga materialis na ating gagamitin at nagdidepende po sa lokasyon ninyo. Kaya kayo nang bahalang mag-adjust ng magiging markup ninyo. Para po sa ating direct materials ay gagamitin po natin ang ratio na 80-18-1-1 which means 80 kg sawdust, 18 kg rice bran o darak, 1 kg for agrilime o apog at 1 kg for brown sugar or 1 liter na molasses. Take note lang na mas mura po ang molasses kaysa brown sugar. So kung available ang molasses sa area ninyo ay mas maganda. Pero sa costing natin ito ay mag-stick mag ako sa brown sugar. Sa costing natin ito ay makakagawa po tayo ng 200 foot bags approximately. Kaya yan po ang ating pagbabasihan sa ating mga computations. So simulan na natin sa direct materials. Una ay ang sawdust o kosot. So kung ikaw ay nasa city o kung sa tingin nyo ay wala kayong mapagkukunang dayami, huwag mabahala dahil may alternative tayo dyan. At yan ay ang sawdust o kosot. So kung mayroon kayong alam na furniture shops na malapit sa lugar ninyo, ay puntahan niyo na pumili na ng kosot. Take note lang na dapat walang halong germelina tree ang kahoy na ginagamit ng furniture shop dahil masyado nga itong asidik. Uh, dito sa amin ang kosot ay halos pinamigay lang pero depende pa din sa may-ari ng shops na pagkukunan ninyo. At dahil nga sako sa akong sodas ng kinukuha namin ay nagbabayad na kami ng taong maglalagay nito sa sako sa halagang 20 pesos per sack at 10 pesos na labor para naman sa nagbubuhat ng kada sako at 500 pesos sa pagpakyaw ng sasakyan at 500 pesos naman para sa gasolina ng sasakyan Total cost per sack of sodast ay 80 pesos Next ay ang darak o rice bran Dito sa amin ang kada kilo po ng darak ay nasa 11 pesos at nagdidepende pa rin sa supplier ng darak Gagamit tayo ng 18 kilos so ang gastos natin ay 198 pesos Susunod ay ang agri-lime o apog na nasa 45 pesos per kilo. Next naman ay ang brown sugar na nasa 52 pesos per kilo. At syempre, hindi mawawala ang mushroom spawn o binhi ng white oyster mushroom na nabibili po sa halagang 50 pesos per bottle. At gagamit tayo ng 10 bottles with a total of 1,000 pesos ang ating gastos. And last ay ang water o tubig. 80 liters po ang ating gagamitin. Dito po sa amin ang tubig ay halos hindi na binabayaran dahil nasa 72 pesos lang po ang binabayaran namin per year. Kaya di ko na ito sasali sa ating costing. Next naman nating pag-uusapan ay ang indirect materials. So una ay PP plastic na nasa 90 centavos per piece. So gagamit tayo ng 200 pieces. So nasa 180 pesos yung ating gastos. Ang next naman ay ang cotton waste na ginagamit namin ay ang unan na ang presyo ay 135 pesos. Nagagamit namin ito ng tatlong batch. So 135 divide 3, nasa 45 pesos po ang ating gasto sa cotton waste. Next naman ay ang PVC pipe na ang size ay 3 fourth inch. So na puputol namin ito ng 200 pieces, nasa 85 pesos po ang ating gastos. Next is the rubber band or yung lastiko na pantali sa ating fruit bag nasa 10 centavos. Gagamit tayo ng 200 pieces so nasa 20 pesos po ang ating gastos. So kabuo ang total ng ating indirect material cost ay nasa 330 pesos. Susunod ay ang overhead cost. So first, mayroon tayong labor cost for bagging na ang ginagawa namin ditong suhol ay, ang, ay per bag. So 1.50 pesos per bag po yung suhol namin so makakagawa tayo ng approximate 200 pieces so nasa 300 pesos po ang ating gastos labor for bagging next is labor for mixing so sinusuhulan namin yung nagmimix na ating substrate ng 300 pesos next is labor for steaming so yung nagbabantay sa pag pasteurize ng ating mushroom fruit bags dun sa drum nasa 300 pesos po yung ating suhol Next naman is ang firewood or panggatong na ginagamit natin. Per bundle po yon 100 per bundle. So, ang nagagamit po ay 
5 bundles sa walang oras na pag-steam. Next naman ay ang alcohol for hand sanitizing. So ito na yung pagtatanim. So yung isang malaking alcohol na worth 80 pesos hindi man yun naubos agad. So nilalagay ko na lang dito na 20 pesos. So kabuo ang gastos natin sa overhead cost is nasa 1,420 pesos. So punta tayo sa overall total cost. So sa direct materials mayroon tayong kabuang 1,615 pesos. Sa indirect materials naman ay mayroon tayong 330 pesos. Sa overhead cost naman ay 1,420 pesos with a total of 3,365 pesos sa 200 foot bags. So cost per foot bag uh, eh, divide lang natin 3,365 over 200 is equal to 16.83 pesos yung ating cost per foot bag. So ngayon pag-uusapan natin ang kitaan. Return on investment. So mayroon tayong dalawang column dito sa ating table. Number of foot bag at total yield. Kung mayroon tayong 200 foot bags at ang approximate na yield ng isang fruit bag ay nasa 200 grams to 600 grams per bag. Then kung multiply natin ng 200 fruit bags ay mayroon tayong potential na harvest 120 kilos na fresh oyster mushrooms. So kung ang, ang ceiling price ng ating mushroom, fresh mushroom ay 250 pesos per kilo, mayroon tayong 50 pesos to 120 pesos na gross income kada fruit bag. And then mayroon tayong potential income sa 200 fruit bags if selling price ay nasa 250 pesos per kilo sa kabuang 200 fruit bags ay nasa 10,000 to 30,000 gross income then may potential return on investment natin less cost na 3,365 pesos ay in between 6,635 pesos to 26,635 pesos kung titignan natin not bad no for 200 foot bags na starting na mayroon lang tayong nagagastos na 3,365 at pagpalagay lang natin na nasa 10,000 yung ating gross income so not bad di ba so sana ay nakapag-isip-isip kayo or nakapagbigay ito ng ideya sa inyo kung gusto niyo nang magsimula ng pagmamashroom mayroon talaga siyang potential na pagkakakitaan okay sana po ay nakatulong itong video na ito lalo na sa inyong gustong pasukin ang pagmamashroom at favor lang po kung nagustuhan niyo ang video na ito ay mag-iwan lang ng bakas ng like para lalo pa itong ma-recommend ng YouTube algorithm at kung di pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel ay inanyayahan ko po kayong mag-click subscribe at i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa aming upcoming uploads. Maraming salamat at happy mushrooming!